नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर नाइन डिस्काउंट एंड कमीशन प्रैक्टिस एट नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थ्री तक इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन हो चुके हैं कुछ फॉर्मूलाज भी हो चुके हैं तो उसके लिए आप पहले के वीडियो देख सकते हैं तो अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको जब भी अगला वीडियो आ जाए तब उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज रुपी इज थ्री थाउजेंड जैसे हमने सीरीज ली थी मतलब एक क्रम लिया था कि जिसे भी वस्तु बेचनी है वो पहले उसे परचेस करेगा या उसे बनाएगा फिर उसके ऊपर एक मार्क्ड प्राइस लिखेगा और अगर डिस्काउंट वो देना चाह रहा है तो डिस्काउंट देगा और डिस्काउंट मार्केट प्राइस से माइनस करने के बाद जो भी कीमत आएगी उस पर वो बेच देगा सेलिंग प्राइस तो एक जो सेलर होता है उसे पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस हमने कहा कितनी लिखी है डिस्काउंट का परसेंटेज हमने कितना दिया है और सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है अब पता चला कि उसने एक वस्तु तो सपोज हंड्रेड रुपीज में ली है और वो सोच रहा है कि 50 परसेंट इसको बढ़ाए बढ़ाया जाए तो 150 फिफ्टी रुपीज़ उसने कीमत लिख दी अब 100 रुपीस का 50 परसेंट फिफ्टी रुपीज़ होता है 51 150 फिफ्टी रुपीज़ उसने कीमत बढ़ा दी मार्केट प्राइस 150 लिख दी लेकिन 150 फिफ्टी को कोई लेने को तैयार है ही नहीं तो उसने सोचा कि यार अभी डिस कुछ फायदा तो हो नहीं रहा मार्केट बहुत डाउन दिख रहा है तो जितने में आए उतने में ही ये सब बेच दें तो अगर वो सोच रहा होगा कि 50 परसेंट मैंने इंक्रीज कर दी है इसकी कीमत और 50 परसेंट मैं डिस्काउंट दे दूं तो 150 फिफ्टी रुपीज का 50 परसेंट सेवेंटी फाइव रुपीज होता है और 75 से माइनस करेंगे तो 75 फाइव रुपीज हो जाएगा डिस्काउंट 75 और सेलिंग 75 तो उसे 75 फाइव रुपीज में बेचना पड़ेगा अगर वो कह रहा है कि फिफ्टी डिस्काउंट देगा तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है ऐसे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है देखिए द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज रुपीज थ्री थाउजेंड तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस रुपीज थ्री थाउजेंड शॉपकीपर गेव ट्वेल्व परसेंट डिस्काउंट तो हम डिस्काउंट का परसेंटेज भी लिख लेते हैं ट्वेल्व परसेंट का डिस्काउंट ऑन इट फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन अब डिस्काउंट दो तरीके से होगा एक परसेंटेज में होगा और एक रुपीज में होगा तो रुपीज में अगर फाइंड करना है हमें डिस्काउंट डिस्काउंट इन रुपीज अगर फाइंड करना है तो डिस्काउंट इन परसेंटेज में कितना है डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस यह फॉर्मूला हमें यूज करना होगा फॉर्मूला देखिए डिस्काउंट इन परसेंटेज परसेंटेज में कितना है ट्वेल्व परसेंट डिवाइड बाय हंड्रेड इन टू मार्क्ड प्राइस मार्क प्राइस है थ्री थाउजेंड रुपीज तो हमें डिस्काउंट इन रुपीज मिल जाएगा और एक दूसरी बात है कि डिस्काउंट इन रुपीज के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वेल्व परसेंट ऑफ थ्री थाउजेंड तो ट्वेल्व परसेंट मतलब परसेंटेज सिंबल अगर हम निकाल दें तो यहाँ पे ट्वेल्व डिवाइड बाई हंड्रेड हंड्रेड से डिवाइड करना होगा ऑफ को मल्टीप्लाई करिए फिर थ्री थाउजेंड यहाँ पे दो जीरोज और यहाँ पे दो जीरोज कैंसल एक जीरो यहाँ पे लिखे ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स तो थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस से हम माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस है रुपीज थ्री थाउजेंड उससे हमें डिस्काउंट थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज का माइनस करना है तो थ्री थाउजेंड से थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस करिए तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा टेन माइनस सिक्स फोर यहाँ पे नाइन माइनस थ्री सिक्स और यहाँ पे रहेगा टू सॉरी यहाँ पे टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड 
फोर्टी रुपीज ये होगी उस फैन की सेलिंग प्राइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड मिक्सर की मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे दी गई मार्क प्राइस रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब जो भी चीजें दी जाएंगी वो हमें सेपरेट यहाँ पे लिखनी है तो वो लिखने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कैसे सॉल्व करना है तो हमने लिख लिया है मार्केट प्राइस 2300 दिया गया है अ कस्टमर परचेस्ड इट फॉर रुपीज वन अब कस्टमर ने इस कीमत को परचेस किया है तो यह कीमत जो है जो बेचने वाला है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई अब यहाँ पे जो हम विचार करेंगे वो जो बेचने वाला है उसके हिसाब से क्योंकि मार्केट प्राइस वो ही लिखेगा डिस्काउंट वही अलाउड करेगा तो मार्केट प्राइस 2300 तो उसने लिख ली लेकिन से बेचते समय उसने 1955 को बेच दिया फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं एक डिस्काउंट परसेंटेज का और एक डिस्काउंट इन रुपीज का देखिए मैं हमेशा बुक में डिस्काउंट डिस्काउंट ही दिया जाता है परसेंटेज में हो या फिर रुपीज में हो लेकिन डिस्काउंट इन रुपीज ऐसा हम लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये परसेंटेज नहीं है और डिस्काउंट इन परसेंटेज लिखेंगे तो वो रुपीज नहीं है परसेंटेज है ऐसा हमें समझ में आ जाएगा तो डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू अब इसके भी दो फॉर्मूले होंगे डिस्काउंट फाइंड करने के लिए अगर डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया है तो अलग फॉर्मूला और मार्क और सेलिंग प्राइस दी गई है तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करिए तो हमें डिस्काउंट इन रुपीज मिल जाएगा अगर सेलिंग प्राइस को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला मिल जाएगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट इन रुपीज प्लस सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस होगी और सेलिंग प्राइस फाइंड करने है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए डिस्काउंट को राइट हैंड साइड में तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मिलने के लिए मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करना है तो फॉर्मूला एक ही है उसे हम तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं तो डिस्काउंट इन रुपीज को हमें लिखना है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस कितनी है देखिए मार्क प्राइस है टू इसमें से माइनस करिए रुपीज तो टेन माइनस फाइव यहाँ पे फाइव होगा यहाँ पे नाइन होगा नाइन माइनस फोर सॉरी फाइव फोर होगा यहाँ पे टू एक बार हम ये इधर लेते हैं तो यहाँ पे होगा ट्वेल्व माइनस नाइन तो रुपीज थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव तो ये होगा एक्चुअल डिस्काउंट इन रुपीज अब थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव रुपीज में डिस्काउंट है तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज का भी एक हमें फॉर्मूला यूज करना है डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू अब डिस्काउंट इन रुपीस अब ये डिस्काउंट कितने रुपीस के पीछे दिया गया है मतलब मार्क्ट प्राइस उसकी क्या है कितने मार्क्स प्राइस के ऊपर डिस्काउंट इन रुपीस दिया गया है इन टू हंड्रेड तो डिस्काउंट इन रुपीज थ्री डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मार्क प्राइस है टू इन टू हंड्रेड अब ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे अब थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव को ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करना है तो ट्वेंटी थ्री एक प्राइम नंबर है तो इसका हमें एक तो टेबल आना चाहिए या फिर ट्वेंटी थ्री से डायरेक्टली थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव को डिवाइड करिए तो कैसे करना है देखिए ट्वेंटी थ्री यहाँ पे थर्टी फोर ट्वेंटी थ्री टू जा फोर्टी सिक्स होगा तो वन से डिवाइड होगा यहाँ पे ट्वेंटी थ्री वन जै ट्वेंटी थ्री माइनस करिए फोर माइनस थ्री वन थ्री माइनस टू वन फाइव यहाँ पे बारो लीजिए अब यहाँ पे यूनिट प्लस में थ्री है और फाइव थ्री फाइव जै फिफ्टीन फाइव से डिवाइड हो सकता है और दूसरी मेथड है टू यहाँ पे है टेंस प्लस में टू से इलेवन को डिवाइड करिए टू फाइव जै टेन टू सिक्स जै ट्वेल्व टू फाइव जै टेन फाइव से डिवाइड हो सकता है तो फाइव थ्री जै फिफ्टीन बारो वन फाइव टू जै टेन प्लस वन इलेवन अब इन जिनको टेबल नहीं आता है उनको ऐसे करना है ट्वेंटी थ्री का अगर टेबल आ रहा है तो ट्वेंटी थ्री फाइव जो वन हंड्रेड फिफ्टीन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा फिफ्टीन परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट या सिर्फ डिस्काउंट लिखिए इज इक्वल टू फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर सिक्स है 
शॉपकीपर गेव इलेवन पर्सेंट डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट एंस अ कस्टमर गेट्स इट फॉर रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी अब कस्टमर को ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज में वो टेलीविजन सेट मिला है तो ये शॉपकीपर के लिए हो गई सेलिंग प्राइस फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट तो टेलीविजन सेट की मार्क प्राइस क्या है तो ऐसे ही डिस्काउंट का परसेंटेज सेलिंग प्राइस अगर हमें दिया है तो क्वेश्चन नंबर थ्री जैसे हमने एक्सप्लेन किया था एक ही क्वेश्चन के लिए हमने एक वीडियो बनाया है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है तो पहले आप वो भी देखें जैसे कि जिससे कि आपको ये डायरेक्ट समझ में आ जाए तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड करने है तो पहले समझना है कि लेट मार्क्ड प्राइस बी रुपीज हंड्रेड समझो मार्क्ड प्राइस हंड्रेड रुपीज है तो हमें डिस्काउंट का परसेंटेज इलेवन परसेंटेज दिया गया है तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू इलेवन परसेंट तो डिस्काउंट कितना होगा एक्चुअल डिस्काउंट इन रुपीज विल बी इलेवन रुपीज अगर हंड्रेड रुपीज मार्क प्राइस है तो उसके इलेवन परसेंट इलेवन ही आते हैं तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं कि इलेवन परसेंट ऑफ हंड्रेड तो परसेंटेज साइन निकालो तो यहाँ पे इलेवन डिवाइड बाई हंड्रेड 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 कैंसल इलेवन ही यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्काउंट इन रुपीज विल बी हंड्रेड रुपीज में जो डिस्काउंट होगा वो हंड्रेड रुपीज मिल जाएगा तब देखिए डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी हंड्रेड रुपीज की मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस करना होगा तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी तो हंड्रेड माइनस इलेवन इज इक्वल टू एटी नाइन रुपीज तो सेलिंग प्राइस होगी एटी नाइन रुपीज अब देखिए सेलिंग प्राइस एटी नाइन है तब मार्क्ड प्राइस हमें हमने जो ली है वो हंड्रेड परसेंट है तो जब भी इलेवन परसेंटेज डिस्काउंट दिया जाएगा इलेवन परसेंट का तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है चाहे मार्क्ड प्राइस कितनी भी हो उसके हिसाब से जो इन दोनों कीमत का कीमतों का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट ही होगा तो हम यहाँ पे रेशो लेंगे मार्क्ड प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस अब जब मार्क्ड प्राइस हंड्रेड रुपीज होगी तब सेलिंग प्राइस एटी नाइन रुपीज होगी अब जब मार्क्ड प्राइस हमें यहाँ पे नहीं पता सपोज मार्क्ड प्राइस एक से और सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी गई है सेलिंग प्राइस है ट्वेंटी तो ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी जब सेलिंग प्राइस हो तब मार्क प्राइस एक्स हो अब एक हमें नहीं पता है इसलिए हमें एक्स लेना है तो ये क्वेश्चन होगा कैसे देखिए सेलिंग प्राइस एटी नाइन है तो मार्क प्राइस हंड्रेड अगर सेलिंग प्राइस ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी है तो मार्क प्राइस कितनी तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब ये रेशो ऐसे भी हो सकता है सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस तो दोनों तरफ 89 नाइन यहाँ का डिनोमीटर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डिनोमीटर में ये नंबर न्यूमरेटर में ये डिनोमीटर में ऐसे आ जाएगा तब यहाँ पे इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को फाइंड करना है तो ट्वेंटी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है अब एट्टी और तो 2225 इन दोनों के डिवीजन अगर हम करेंगे तो 89 देखिए शायद प्राइम नंबर हो सकता है तो 22250 को 89 से डिवाइड करिए तो क्या होगा देखिए 89 से 22 को डिवाइड तो नहीं होगा तो 222 को डिवाइड करिए तो यहाँ पे 89 90 के पास है तो 9 से 22 को कितने का डिवाइड हो सकता है 9 टू जी नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन थ्री से ये ग्रेटर हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो सकता है तो 89 को 2 से मल्टीप्लाई करिए टू नाइन जा एटीन टू एट जा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन वन सेवेंटी एट तो एट्टी नाइन टू जा वन सेवेंटी एट यहाँ पे लिखिए फिर सब्ट्रैक्शन करिए 12 माइनस एट फोर वन इलेवन माइनस यहाँ का एक बारो ले लिया 11 माइनस सेवन फोर 
यहाँ पे वन रहेगा वन माइनस वन जीरो अब सब्ट्रैक्शन होने के बाद एक नंबर हम नीचे ले सकते हैं तो मैंने पहले भी एक बार बता दिया कि अगर कम्प्लीटली रिहर्ड हो सकता है तो नाइन यहाँ पे यूनिट प्लेस में फाइव तो नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव फाइव से रिहर्ड हो सकता है अब और एक दूसरी मेथड एटी नाइन नाइन्टी के पास है तो नाइन का टेबल फोर्टी फोर तक नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव इसके पास है तो फाइव से डिहाइड हो सकता है वो हम चेक करके देखेंगे और यहाँ पे नाइन से जो आ रहा है वो ग्रेटर नंबर आ रहा है ग्रेटर क्यों आ रहा है क्योंकि एटी नाइन से हमने आगे का नंबर लिया है तो एटी नाइन से ही चेक करेंगे तो एट से फोर्टी फाइव को एट फाइव जो फोर्टी तो फाइव से डिहाइड हो सकता है चेक करेंगे अब मल्टीप्लाई करिए फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव को फाइव बोरो फोर फाइव एट जा फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर अब सब्ट्रैक्शन करिए तो जीरो ट्वेंटी फाइव तो हमें आंसर मिल जाएगा एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव तो हमें पूछा गया था हाँ लेकिन एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फाइव नहीं होगी एटी नाइन सॉरी यहाँ पे ट्वेंटी एक्स एटी नाइन से हमें इसने इसे डिवाइड किया है अब आगे का एक जीरो है ना तो यहाँ पे एक जीरो नीचे लेना है फिर और एक यहाँ पे जीरो होगा तो 250 हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 250 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन टू थ्री यहाँ पे थ्री जीरो आ जाएंगे तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक्स की वैल्यू मतलब मार्कड प्राइस विल बी मार्कड प्राइस विल बी रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो दिमाग में थोड़ा एक दूसरा विचार चल रहा था तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया अभी मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है तो इसलिए हाँ वीडियो थोड़े धीरे धीरे बन रहे हैं लेकिन मुझे वीडियो जो हैं वो अच्छे ही बनाने हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मैं सभी क्लासेस के वीडियो बनाने वाला हूँ इलेवंथ का भी मैंने एक सीरीज शुरू किया था जो कि पेंडिंग है वो भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो आपके इलेवंथ क्लास के भी कोई फ्रेंड हो सकते हैं उनको आप बता सकते हैं या वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं तो थोड़ा सा सब्र करिए दोस्तों सब पूरा सिलेबस के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट जो हैं वो आ गए थे कि आप एट्थ क्लास का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करिए और वो जल्दी जल्दी करिए लेकिन जल्दी जल्दी में अच्छा काम नहीं होगा तो धीरे धीरे होगा लेकिन अच्छी तरीके से मैं आगे का प्रयास करूंगा कि पूरा मैं समाप्त करूं ये तो फिक्स है कि 100 परसेंट मुझे सिलेबस कंप्लीट करना ही है चाहे आज हो या आगे लेकिन इस आ, एजुकेशनल ईयर जो है मतलब फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले तो मैं 100 परसेंट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही दूँगा सभी क्लासेस का सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ का शायद नहीं होगा सेवन्थ एट नाइन्थ का अभी मतलब एक्टिवली है तो सेवन्थ एट नाइन्थ का होगा और इलेवंथ के और ट्वेल्थ के भी कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे सभी तो नहीं होंगे लेकिन मुझे पहले सेवन्थ एट नाइन्थ का करना है फिर उसके बाद इलेवन और ट्वेल्थ का होगा इलेवन ट्वेल्थ के भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ जो समय मिल रहा है और जितना सिलेबस करना है वो बहुत ज़्यादा है तो इस हिसाब से अभी नहीं हो रहा है तो कुछ और भी दिक्कतें हैं तो उसके लिए यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आगे हो सकता है ज़्यादा समय दे पाऊँ तो मैं मतलब पूरा ही एक साथ एक या दो साल में कर दूँ तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों